எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது ஜெயா டிவின் அடுப்பங்கரை விஐபி கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ஸ்பெஷல் அதாவது போகி பண்டிகை பொங்கல் பண்டிகை எல்லாம் வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா போகி அப்போ நம்ம வந்து அப்பம் வடை அதெல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அப்பத்தில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபமானது யார் வேணால் பண்ணலாங்க ரவை அப்பம் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாங்க ரவை அப்பம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பம்பாய் ரவை ஒரு கப் வெள்ள துருவல் ஒரு கப் எண்ணெய் பொறிக்க தேவையான அளவு முந்திரி பருப்பு பத்து ஏலக்காய் தூள் விரும்பும் அளவு பால் தேவையான அளவு அப்பம் அப்படின்னால வந்து அது ஒரு ஆர்ட்டுங்க அதில் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்த்த இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரவை முந்திரி பருப்பு சேர்த்த ஒரு அப்பம் இதில் நம்ம என்ன பண்ணுனாக்கா ரவையோட முந்திரி பருப்பையும் சேர்த்துட்டு ஊடுகிற அளவுக்கு பால் ஊற்றிட்டு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வைக்கணும் ஊறிய பிறகு அதை நம்ம வந்து மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாங்க அதோடு வந்து வெள்ளை துருவல் சேர்த்து ஏலக்காய் துருவல் சேர்த்துட்டு அரைச்ச பிறகு நம்மளுக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பொறிச்சு எடுக்கணும் இப்போ இது எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நான் ஆல்ரெடி இங்கே வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதாவது பாலில் வந்து ரவையோட முந்திரி பருப்பு சேர்த்துட்டு முழுகிற அளவுக்கு பால் ஊற்றி வச்சேங்க இது நல்லா பாருங்கள் இப்போ ஊறிடுச்சு இப்படி பொது பொதுன்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஊறிய பிறகு இதோடு நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்சியில் அரைக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி மிக்சி ஜாரில் இந்த ஊறிய ரவையை சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து சர்க்கரை போட்டும் பண்ணலாம் வெள்ளம் போட்டும் பண்ணலாங்க நான் இன்றைக்கி வெள்ளம் போடுறேன் கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளை திருவலையும் இதிலேயே சேர்த்துக்கலாங்க சம அளவு சொல்லியிருக்கேங்க எந்த அளவு நீங்கள் ரவை உர வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வெள்ளம் போடணும் இப்போ ஆல்ரெடி நான் பாலில் தான் ஊற வச்சுருக்கேன் இது அரைக்கிறப்ப தளரும் இன்னும் கொஞ்சமாக பால் போட்டுக்கிறேன் அதிகம் தேவையில்லை இப்போ இதை அரைச்சி கொண்டு வந்துடலாம் அரைச்சதே பார்க்கலாங்க இதே பவுலில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு வந்து முக்கியமாக வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சி நம்ம அரைக்கிறது எந்த அளவுக்கு தளர இருக்கணுங்கிறது தாங்க ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப தளர்ந்துருச்சுனாக்க அலண்டு போயிடும் ரொம்ப கெட்டியாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் குண்டாக வரும் பனியாரம் போல் வந்துடும் அதனால் நம்மளுக்கு எந்த அளவு பால் ஊற்றுறமோ அதை பார்த்து அரைச்சிக்கணும் இப்போ நான் அதை காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு கரண்டியில் கரெக்டாக இருக்குது அதாவது இப்போ நம்ம கரண்டியில் எடுத்து ஊற்றுறப்போ ஒரு ஸ்டெடி ஸ்ட்ரீமாக விழுது பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி இருக்கணும் நம்ம ஒன்று ஊற்றி பார்த்தா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஒரு வேளை வந்து ரொம்ப இதுவாக இருந்ததுனாக்கா நீங்கள் வந்து கெட்டியாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சமாக பால் ஊற்றிக்கலாம் அப்படி இருந்தால் ஃப்ளஃபியாக வரும் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சுனாக்க உங்களுக்கு வந்து மேலே எழும்பி வர்றப்போ அது வந்து அப்படியே அலண்டு போயிடும் அதனால் வந்து அந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் ஒரு வேளை பால் ஜாஸ்தியாக ஊற்றிட்டிங்கனாக்கா கொஞ்சம் அரிசி மாவாவது ஏதாவது போட்டு கரைச்சிக்கலாங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளாட்டான ஒரு பேன் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் குட்டி குழி கரண்டியில் எடுத்து நம்ம மத்தியில் ஊற்றலாம் அது கொஞ்சம் வெந்த பிறகு திருப்பி போடணும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக எண்ணெய் குடிக்க தான் செய்யும் ஆனால் நம்ம வந்து கிச்சன் டிஷ்யூ பேப்பர் இருக்கிறதுனால பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ இது பொறித்த பிறகு இதில் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப கிறிஸ்பாக வர மாதிரி பொறிக்கக்கூடாதுங்க கொஞ்சம் சாஃப்டாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் பார்த்திங்க இப்போ மேலே எழும்பி வந்துருச்சு இல்லையா இந்த மாதிரி வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்புறம் திருப்பி போடலாம் ரொம்ப முதல்ல எடுத்திங்கனாக்கா மத்தியில் வேகாது ரொம்ப கிறிஸ்பாக எடுத்திங்கனாக்கா டேஸ்டியாக இருக்காது அதனால் வந்து இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நான் சொல்கிறத வந்து கொஞ்சம் கவனத்தில் வச்சுக்கணும் நீங்கள் ஒரு பிகினராக இருந்தாக்க இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி வெந்த பிறகு இப்படி எடுத்துடலாம் இப்போ இதே மாதிரி ஒவ்வொன்றா பொறிச்சு எடுக்கணும் ஒரே தடவை ரெண்டு மூணு பொறிக்கக்கூடாது இதே மாதிரி கரண்டி ஒரே அளவாக இருந்ததுனாக்கா நம்மளுக்கு வந்து ஒரே மாதிரி வரும் எங்கள் விருப்பப்பட்டால் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பை ஃபைனாக கட் பண்ணி இதில் போட்டுக்கலாங்க அது ஒரு கூடுதல் சுவையை கொடுக்கும் இதில் நாம் வந்து வெள்ளம் சேர்த்துருக்கேன் வெள்ளத்துக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து சர்க்கரை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா கல்கண்டை பிடிச்சிட்டு கல்கண்டை சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் அப்போ வந்து கொஞ்சம் ஒயிட்டாக வரும் இது ஒரு நாளைக்கு தான் நிற்கும் இந்த ஸ்வீட்டுங்க இன்றைக்கி போட்டோன்னாக்கா இன்றைக்கே யூஸ் பண்ணிடும் ஒரு வேளை ஒன்று ரெண்டு மிச்சம் இருந்தால் மறுநாள் காலையிலையும் சாப்பிட்டுலாங்க நாலஞ்சு நாளைக்கு இருக்காது இது அதிரசம் போல் கிடையாது இது அப்பங்கிறப்போ அந்த மாதிரி தான் செய்யணும் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதே
ரெண்டு மூணு கூட ஊற்ற முடியும் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நீங்கள் வந்து அது ஒன்று ஊற்றி முடிச்சுட்டு அது ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்துடாமல் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக எடுக்கணுங்க இதில் ஒரு சில விஷயங்கள் நான் வந்து நான் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதிகம் கரகரப்பாக பொறிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னேன் அது ஒன்று இந்த விதவிதமான அப்பம் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அதில் ஒவ்வொரு விதத்துக்கும் வந்து நம்ம வந்து அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதை வெள்ளத்துக்கு பதிலாக சக்கரை அதெல்லாம் சொன்னேன் ஆனால் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னாக்க இந்த மாவை வந்து அரைச்சிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது நம்ம அரைச்ச உடனே ஊற்றணும் ரொம்ப தளர்ந்துருச்சுனாக்கா கொஞ்சம் அரிசி மாவாவது கோதுமை மாவாவது சேர்த்துக்கோங்க நிறைய பேருக்கு வந்து வரலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்காக நான் சொல்கிறேங்க வெள்ளத்துக்கு பதிலாக அதான் வெள்ள சக்கரை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பணங்கள் கண்டு அதெல்லாம் போட மாட்டோம் பொதுவாக அதை வந்து அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது இந்த கல்கண்டு பொடி போட்டால் ஒயிட்டாக இருக்கும் அதுவும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அரைக்கிறதுக்கு ஊற வைக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம ரெகுலர் பால் போட்டோம் இல்லையா அதுக்கு வெள்ளை தேங்காய் பால் ஊற வச்சிங்கன்னா இன்னொரு கொஞ்சம் வித்தியாசமான சுவையாக இருக்கும் இப்போ இது பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு திருப்பி போட்டிருக்கேன் மிதமான தனலையே வேக வைக்கணும் எடுத்துலாம் அஃப்கோர்ஸ் அது வந்து இருக்காது எல்லாம் ரெண்டு மூணு சாப்பிட்டுருவாங்க அந்தளவுக்கு ருசியாக இருக்கும் நீங்கள் முந்திரி பருப்புக்கு பதிலாக தோல் எடுத்த பாதாம் பருப்பு கூட போட்டு பண்ணலாங்க போகி ஸ்பெஷல் அதாவது போகி பண்டிகைக்கு முன்னால் செய்கிறதுக்காக அப்பம் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அஃப்கோர்ஸ் உங்கள் ஃபீட்பேக் எனக்கு தேவை மிக சுவையான அப்பம் தயாராகிடுச்சிங்க அந்த காலத்து பாரம்பரியமான ஒரு இனிப்பு இப்போ இதை வந்து டிஸ்பிளேக்கு வச்சிடலாங்க ரவை முந்திரி அப்பம் செய்கிறதுக்கு எப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு ரீகேப் பார்க்கலாங்க ரவை முந்திரி இரண்டையும் அளந்துட்டு ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டுட்டு முழுகும் வரைக்கும் காய்ச்சி அரை வச்சுனா பால் சேர்த்து ஊற வச்சுக்கோங்க பத்து நிமிஷம் கழித்து அதை மிக்சியில் வந்து அரைக்கணும் ஏலக்காய் தூள் வெள்ளம் தேவையான அளவு பால் விட்டு அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப தளர இருக்கக்கூடாது ஒரு ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற ஒரு பேனில் வந்து ஒரு அங்கில கணத்துக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு சூடான பிறகு ஒரு சிறிய குழிக்கண்டியால் எடுத்து மொண்டு ஊற்றி ஒவ்வொரு அப்பமாக இல்லை ரெண்டு மூணு திருப்பி போட்டு சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துகிட்டு பரிமாறின சுவையான ரவை முந்திரி அப்பம் தயார் மிக சுவையான ரவை முந்திரி அப்பம் தயாராகிடுச்சிங்க நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிக